আসসালামু আলাইকুম আমরা অ্যাকচুয়ালি পিএসপি শুরু করছি তো পিএসপি এর প্রথম ভিডিও দিছিলাম এখন আমি পিএসপি এর ভেরিয়েবল সম্পর্কে আপনাদের একটু বোঝাতে চেষ্টা করব দেখেন অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়েবলটা কি ভেরিয়েবল এ রিইউজেবল কন্টেইনার দ্যাট হোল্ডস ডেটা অর্থাৎ আমার মনে করেন বক্স আছে একটা বক্সের মধ্যে কিছু জিনিস রাখছি ঠিক আছে से बक्स प्रयोजन अनुसार नहीं भेरिएबलिएशन हाँ तरह मूलत बेसिक भाव भेरिएबल एक तीन टेस्ट्रिंग ডেটা টাইপ এটা হচ্ছে ইন্টিজার ডেটা টাইপ একটা হচ্ছে ফ্লোর ডেটা টাইপ একটা হচ্ছে বোলিয়ান ডেটা টাইপ আমি একটা एग्जांपलের মাধ্যমে আপনাদের আমি বোঝাচ্ছি দেখেন একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ ধরেন এটাকে আমি স্ক্রিন করে নিলাম ওকে নেয়ার পরে আমি এখন ধরেন এখানে একটা বক্স নিলাম सपोज এটা একটা বক্স তারপরে तीन चार्ट्रिंग बक्स स्ट्रिंग फ्लोटिंग প্লটের বক্স আর এটা হচ্ছে বুলিয়ান আপনি একটু মনোযোগ দিলে জিনিসটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল কি হুম আর ডেটা টাইপ দুইটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে ধরেন এটার জন্য আমি এই যে এটার জন্য এখান থেকে এটা দিলাম ঠিক আছে এটার জন্য এটা ধরেন এটার জন্য এটা এটার জন্য এটা बड़ा रखल लवन दुगार 
আমরা টাইপ করে লিখি এটা হলো গিয়ে আপনার টাকা ধরুন এখানে আছে টাকা এগুলি হচ্ছে টাকা আচ্ছা এখানে দিলাম টাকা ঠিক আছে তারপরে টি তে ক্লিক করলাম এখানে লিখলাম টাকা পয়সা ধরুন এটার মধ্যে পয়সা এটার মধ্যে আছে পয়সা ঠিক আছে আর এটার মধ্যে নাথিং ঠিক আছে এর মধ্যে কিছু নাই ওকে আমি যখন এখানে লেখছি সুগার ঠিক আছে দেখেন এখানে সুগার সুগার মানে কি স্ট্রিং এস ইউ জি এর সুগার হম এটাকে স্ট্রিং আমরা এটাকে এভাবেও লিখতে পারি আপনার এই যে কোটেশন দিয়ে লিখবো তাই না আমরা তো জানি সেটা কি সেটা হচ্ছে যেমন এরকম কি আমরা এর এখানে লিখতে পারি ধরেন যেরকম এই যে ইনভাইট কোটেশন আছে না এই কোটেশনের ভিতরে লিখবো যেমন সুগার হ্যাঁ এখানে আমরা কোটেশনের ভিতরে লিখবো সুগার তখন এটা কি হয়ে যাবে স্প্রিং হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে স্প্রিং এবং এটা একটা ভেরিয়েবল কেন ভেরিয়েবল কারণ হচ্ছে আপনার এটা ভেরিয়েবল এই কারণে বলবো কারণ হচ্ছে এখান থেকে সুগার আমরা ইউজ করব চা বানানোর জন্য বা বিভিন্ন কাজের জন্য তো সুগার আস্তে আস্তে ইউজ করতে করতে শেষ হয়ে যাবে আবার হয়তো বা আবার এখানে আমরা রাখবো আবার ইউজ করব আবার রাখবো ঠিক আছে তো এই যে বক্সটার ভিতরে আমরা ভেরিয়েবল রাখলাম হ্যাঁ রাখার পরে যে আমরা ইউজ করতেছি আবার রাখতেছি ইউজ করতেছি রাখতেছি প্রোগ্রামের মধ্যে যখন আপনি ওয়েবসাইট বানাবেন তখন প্রোডাক্ট আপনি ওয়েবসাইটের ভিতরে ঢুকাবেন আবার রিমুভ করবেন পাবলিকে কিনবে আবার আপনি প্রোগ্রামটা ওয়েবসাইটে সাজাবেন এই যে প্রক্রিয়াগুলা করব হ্যাঁ সেটা আমরা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে করব এবং সেখানে কি হবে যখন আমরা প্রোডাক্টের নাম দিব যেমন সুগার তখন সেটা স্ট্রিং এ ইনভাইট কমার ভিতরে দিতে হবে কোটেশনের ভিতরে দিতে হবে তার নাম হচ্ছে স্প্রিং আর এইটার নাম হচ্ছে ভেরিয়েবল এখানে কিসের ভেরিয়েবল নিলাম সুগারের ভেরিয়েবল ঠিক আছে গেল একটা এটা হইলো স্ট্রিং স্ট্রিং ওকে এটা আছে টাকা এখন প্রোডাক্ট কিনলে টাকা লিখতে হবে বা ডলার লিখতে হবে তাই না এখন টাকা তো আমরা কেজিতে মাপতে পারি না তাই না আমরা সংখ্যায় গুনবো টাকা এক টাকা দুই টাকা তিন টাকা চার টাকা একশো টাকা ওয়ান ডলার টু ডলার থ্রি ডলার ফোর ডলার হান্ড্রেড ডলার এই যে কাউন্ট ডেসিমেল সংখ্যা এদেরকে বলা হয় ইন্টেজার ইন্টেজার ঠিক আছে এইখান থেকে মনে করেন টাকা নিব উঠাবো ব্যাংক ধরেন কল্পনা করেন একটা সংখ্যা থাকবে অ্যামাউন্ট থাকবে অ্যাকাউন্টের এই যে নাম্বার নাম্বারকে বলা হয় ইন্টেজার মনে থাকে যেন আপনি যদি এখান থেকে এই জিনিসগুলো বুঝেন না তাহলে আপনি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ জাভা স্ক্রিপ্ট বলেন পাইথন বলেন পিএসপি বলেন যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজের ফর্মুলা কিন্তু একটাই স্ট্রিং ডাটা সব থেকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো করে বুঝলে আপনি সবগুলো ভালো করে বুঝবেন ঠিক আছে এখন এটা হলো ইন্টেজার ঠিক আছে ওকে আর এটা হলো পয়সা মানে পয়সা বলতে মানে কি সংখ্যাকে দশমিকে প্রকাশ করলে যেমন পয়সা করে না যেমন টেন টেন দশ দশমিক পাঁচ মানে দশ টাকা পাঁচ পয়সা তখন যখন পয়েন্টের দশমিকের ব্যাপার সেপার আসবে তখন সেটা হলো ফ্লট এটাকে বলা হয় ফ্লট দশমিক দিয়ে আমরা যখন কিছু লিখবো সেটা হবে ফ্লট হ্যাঁ তো আপনারা তো জানেন সেটা কেমন হতে পারে তাই না আমি যদি এখানে লেখি ধরেন এখানে লেখলাম টেন ডট ফাইভ হ্যাঁ এই সংখ্যাটা ফ্লট এফ এল ওয়েটি ফ্লট এটা আমরা ফ্লট হিসাবে ধরে নিব ঠিক আছে এটাকে ডেটা ফ্লট ডেটা টাইপ ঠিক আছে আর এখানে যদি আমরা লেখি তাহলে এখানে লিখবো মনে করেন হান্ড্রেড একটা পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা এই সংখ্যাটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ইন্টেজার বা নাম্বার যেটা বলতে পারেন 
আর এইখানে যখন আমরা লিখব তখন আমরা এইভাবে লিখব দেখেন এই যে এরকম দিয়ে এস ইউ জি আর সুগার ইনভার্ট কমা এই যে সংখ্যাটা লিখলাম এটা হলো ইন্টেজার হ্যাঁ এটা যে মনে থাকে এটা হচ্ছে ইন্টেজার এটা হচ্ছে স্ট্রিং এটা হচ্ছে ফ্লট ওকে এই ভদ্রলোক কি বলতেছে সে বলতেছে নাথিং হ্যাঁ নাথিং এখন প্রশ্ন হচ্ছে সে বলতেছে নাথিং এখন আমি যদি বলি এখানে দুইটা দুইটা ঘটনা ঘটছে একটা হলো নাথিং মানে নো ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ইয়েস আমরা যদি বলি নো অথবা ইয়েস ওকে নো ইয়েস তার মানে কি নো মানি নেগেটিভ ইয়েস মানি পজিটিভ নো মানি ফলস ইয়েস মানি ট্রু ঠিক আছে তো বুলিয়ানের দুইটা জিনিস চিনে একটা হচ্ছে এই বক্সে কিছু আছে নো ঠিক আছে আবার যদি মনে করেন এই বক্সে কিছু আমরা রাখি হ্যাঁ ধরেন আমি এই বক্সে কিছু রাখলাম এখানে কিছু রাখলাম এরকম ওকে এই বক্সে কিছু আছে ইয়েস দিস ইস ট্রু এই বক্সে কিছু আছে ইয়েস ট্রু এই বক্সে কিছু আছে নো ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কি আপনার ট্রু ফলস বুলিয়ান তো আমরা আপনার এই চারটা ডাটা টাইপ আখের শিখেন তারপরে আস্তে আস্তে আমরা পরে গেলে শিখবো কিন্তু বেসিকে বেসিক জিনিস শিখতে গেলে আপনাকে এই চারটা লাগবে অ্যাডভান্স লিখলো এই চারটা লাগবে ঠিক আছে তো আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন একটু ইম্পর্টেন্ট ছিল জিনিসটা এই জন্য আমাকে এরকম ইমেজ দিয়ে বোঝাতে হলো আপনাকে ঠিক আছে তো তারপরে আমরা চলে যাই দেখেন এখন আমরা একটা প্রোগ্রাম বানাবো এই ভেরিয়েবল দিয়ে ঠিক আছে আমরা একটা প্রোগ্রাম বানাবো ভেরিয়েবল দিয়ে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন ওকে ওকে আমরা চলে আসি নর্মাল আমরা চলে যাব এখন আমাদের কাজে ভেরিয়েবল তো বুঝলেন তাই না এখন ধরেন আমরা দেখেন একটা ভেরিয়েবল নিলাম ডলার এন হ্যাঁ আর ভেরিয়েবল সাইন ডলার দিয়ে লিখতে হয় ডলার নেম এই নেমটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল তার স্প্রিং কি সামিয়া গেল ডলার ফুড বিরিয়ানি হ্যাঁ আমার ফুড কি বিরিয়ানি ওকে যেমন এই সফটওয়্যারটা ইউ হ্যাভ অর্ডার ফোর এক্স বিরিয়ানি ইউ টোটাল ইস আটশোশো টাকা আপনি চারটা বিরিয়ানির অর্ডার করছেন আপনার আটশোশো টাকা হয়েছে এখন আমি চারটা না কোয়ান্টিটি এখানে যদি মনে করেন আমি লিখি ছয়টা ছয়টা আমি সিক্স সংখ্যা খেলে একবার সফটওয়্যার বানায় ফেলছি এখন ছয়টা লিখব আমি যদি রিফ্রেশ করি দেখেন টাকা হয়ে গেছে বারোশো টাকা দুইশো টাকা বিরিয়ানির পিস বারোশো টাকা আপনি যদি এখানে জন মানুষের বিরিয়ানি অর্ডার করেন আপনি খালি দশ লিখবেন দশ লেখা আপনি যখন সফটওয়্যারে জাস্ট খালি এন্টার করবেন একটা বাটন থাকবে এন্টার এন্টার বাটনে ক্লিক করবেন আপনার বিল আসবে দুই হাজার টাকা হ্যাঁ দশজন মানুষের বিরিয়ানির বিল কত আসছে দুই হাজার টাকা তো আপনি কাউন্টারে আছেন আপনার সফটওয়্যারটা আপনার পিসিটি সেট করে আছে বিরিয়ানির বিল নিতেছে এই কয়জনের বিরিয়ানি কত করে পিস পড়ছে দুইশো দুইশো টাকা পিস দশজনের বিরিয়ানি খালি এন্টার দিবেন আপনার কম্পিউটার থেকে রিসিপ্ট বেরিয়ে আসবে আপনার প্রাইস হচ্ছে দুইশো টাকা তো আপনি দুইশো টাকা পে করবেন ঠিক আছে সেই জিনিসগুলি আমরা ভেরিয়েবল দিয়ে মানাচ্ছি দেখেন এখানে আপনাকে কি লিখতে হবে নেম তো ডলার নেম দেখলাম ডলার ফুড কি ফুড এই যে ডলার ফুডটা একটা বিরিয়ানি বিরিয়ানি তাই না বিরিয়ানি ডলার ফুড ফুড কি ডলার ডলার ফুড হচ্ছে ভেরিয়েবল বিরিয়ানিটা হচ্ছে স্ট্রিং ঠিক আছে আর ডলার ইমেল এটা হলো আমার ইমেল অ্যাড্রেস হলো ভেরিয়েবল ডলার সেলিম অ্যাট জিমেল ডট কম ওকে এই আচ্ছা সামিয়া একটা ইমেল দিয়ে দিলাম ধরুন সামিয়ার এজ হচ্ছে ডলার এজ এইটিন ঠিক আছে এইটিন আপনি দিলেন মানে এটা ফর্মটা ফিল করতেছেন আর কি তার লাগে তো হ্যাঁ বয়স টয়স লাগে তারপরে ইউজার টু ইউজার দিতে পারেন কোয়ান্টিটি এটা তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাগবে কোয়ান্টিটি এটা আপনার ভেরিয়েবল কোয়ান্টিটি এটা কি এখন এখানে এই যে ডলার টেন টেনটা কি হতে পারে আপনারা বুঝে গেছেন এটা হলো ইন্টেজার তাই না তারপরে জিপিএ ফিফটি হ্যাঁ ডলার জিপিএ এটা কত ফিফটি ডলার প্রাইস কত টু হান্ড্রেড দুইশো টাকা ঠিক আছে ডলার ট্যাক্স কত ধরেন আমরা এখানে ডলার ট্যাক্সটা ধরলাম তার বিশ টাকা 
ঠিক আছে ওকে ডলার স্টুডেন্ট হ্যাঁ অর্ডার করছে স্টুডেন্ট এর ট্রু ওকে অনলাইন ফলস আমি অনলাইনে দেব না ঠিক আছে আপনি ফিজিক্যালি নিতেছেন আচ্ছা ডলার ফর সেল ট্রু আমি সেল করব বিক্রি করব এটা সত্য ঠিক আছে তারপরে টোটাল নাল আপনি নাল লিখে দিবেন এখানে টোটাল ওকে অ্যানুয়াল নাল এগুলো আমরা পরে নালটা পরে শিখব ইকো ইউ হ্যাভ অর্ডার ঠিক আছে এই যে দেখেন ব্র্যাকেটের ভিতরে আপনি লিখলেন ইউ হ্যাভ অর্ডার ডলার কোয়ান্টিটি এই ডলার কোয়ান্টিটিটা কোন জায়গায় এই যে এখানে এই ডলার কোয়ান্টিটি লিখছি আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে এই জিনিসটা লিখে দেবো ইউ হ্যাভ অর্ডার হ্যাঁ অথবা আপনি যদি এখানে লেখেন সামিয়া হ্যাভ অর্ডার এস এম আই এস সামিয়া এস এম আই হ্যাঁ সামিয়া হ্যাভ অর্ডার ড্যাশ কোয়ান্টিটি ঠিক আছে এক্স তারপরে ফুড ফুডের নাম কি এক্স মানে পূরণ আর টেন আচ্ছা আমরা এক্সটা বাদ দেই এখন সমস্যা নাই এক্স বাদ দিলে ফুডের কোয়ান্টিটি আসবে না এটা একটা গুণ চিহ্ন ধরেন পূরণ পূরণ চিহ্ন দিলাম দিয়ে আমি বুঝাইলাম তাই না ডলার ফুড ফুড কি ফুডের নাম হচ্ছে বিরিয়ানি ঠিক আছে আপনি এখানে যদি কেপ সি লেখেন তাহলে কেপ সি আসবে ডলার ফুড কোথায় আছে আমার তো ফুড তো থাকার কথা এই যে ডলার ফুড বিরিয়ানি ঠিক আছে আপনি যদি এখানে কে এফ সি লেখেন কে এফ সিও আসবে ঠিক আছে অথবা বার্গার ধরেন আপনি এখানে লেখলেন বার্গার বার্গার লেখলেন হ্যাঁ তো আমি লেখে এখানে লেখলাম বার্গার এখানে দেখেন এখানে আসছে বার্গার টেন বার্গার ঠিক আছে দুই হাজার টাকা তো আমরা এগুলি ভেরিয়েবল হিসেবে ধরে নিলাম কোনটা স্ট্রিং বুঝলে নি সামিয়া কি এটা স্ট্রিং বার্গার কি স্ট্রিং ইমেল কি স্ট্রিং এইচ এখানে কি আছে এইটিন নাম্বার ইটস নাম্বার তাই না সুতরাং ইন্টেজার ইউজার টু ইউজার ইন্টেজার তারপরে কোয়ান্টিটি দশ ইন্টেজার তারপরে স্পা জিপিএ তারপরে এখানে হলো গিয়ে আপনার ইন্টেজার তারপরে প্রাইস হচ্ছে ইন্টেজার তারপরে ট্যাক্স হচ্ছে ইন্টেজার তারপরে স্টুডেন্ট হচ্ছে বোলিয়ান অনলাইন এটাও ভুলিয়ান এটাও ভুলিয়ান তারপরে ডলার আপনার এটা একটা ডেটা টাইপ নাল একটা ডেটা টাইপ ডলার টোটাল ইকুয়াল টু নাল ঠিক আছে এখন আমরা ইকো প্রিন্ট আউট করছি এটাকে সাজাইছি সামিয়া হ্যাভ অর্ডার ঠিক আছে এই যে ফুড এখানে কোয়ান্টিটি কয়টা এই ডলারের জায়গায় এখানে কোয়ান্টিটিটা বসে পড়বে কোথায় আছে কোয়ান্টিটি এই যে দশ ধরেন এখানে দশ পুরন ফুট কি ফুট বার্গার দশ পুরন ফুট এখানে তো বসবে দুইশো টাকা তাই না এখানে ওইব ফুট ওকে টোটাল ডলার কোয়ান্টিটি ইন্টু প্রাইস ঠিক আছে আমাদের যে যে প্রাইস আছে সে প্রাইস ডলার প্রাইস প্রাইস কোথায় আছে আমরা দেখি ডলার প্রাইস দুইশো ঠিক আছে আর প্রাইস পুরন মানে এটা আমরা গুণ চিহ্ন দিছি স্টার দেয়া এটা হলো টোটাল এইভাবে আমরা বের করছি ঠিক আছে এটা দেখাইছি এত দেড় এত গুণ দিছি ডলার কোয়ান্টিটি ইন্টু ডলার ফোর আর এখানে ডলার টোটাল ডলার টোটালটা আমরা এখানে দিছি ডলার কোয়ান্টিটি ইন্টু ডলার প্রাইস তারপরে আমরা করছি ইউর টোটাল ইস টাকা কত টাকা ডলার টোটাল এই টোটালের ভিতরে পুরো জিনিসটা চলে আসবে ঠিক আছে তো আমরা যখন এখানে রিফ্রেশ করব রিফ্রেশ করার পরে দেখেন এখানে আপনার কি হচ্ছে অ্যামাউন্ট চলে আসছে এখন আপনি এখানে সংখ্যা বাড়ান বা কমান ফুড চেঞ্জ করেন সবই আপনি সফটওয়্যারের ভিতরে করতে পারবেন রেজাল্ট কিন্তু আপনার এখানে চলে আসবে মূলত আপনারা সফটওয়্যারের একটা আইডিয়া পেয়ে গেছেন অলরেডি ধরেন এখানে টোয়েন্টি বিরিয়ানি যদি হয় অফকোর্স এখানে অবশ্য বাড়বে টোয়েন্টি হলে চার হাজার টাকা হবে টাকা ফোর থাউজেন্ড ঠিক আছে আর টোয়েন্টি যদি হয় আবার যদি আমরা এখানে ভ্যালু বাড়াই ধরেন আমি হঠাৎ প্রমোশন হঠাৎ বাড়াইলাম হ্যাঁ বার্গার আমি কত টাকা পাঁচশো টাকা করলাম এক একটা বার্গার ঠিক আছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন আমার দশ হাজার টাকা হয়ে গেছে বিশটা বা কয় হাজার একক দশ একক হাজার দশ হাজার টাকা হয়ে গেছে বিশটা বার্গারের দাম হলো দশ হাজার টাকা ঠিক আছে তো আমরা পাঁচশো টাকা করে বার্গারের এখানে দাম বেলু যদি বাড়াই দেয় তাহলে আমার যদি আমি যদি একটা সফটওয়্যার কোনো কোম্পানির কাছে বিক্রি করি বিক্রি করার পরে 
তা ওরা যদি বলে যে বলে আমার প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়াইতে হবে তাহলে আপনি এখানে গিয়ে খালি সরকার না আপনি তো সফটওয়্যারটা বুঝবেন না এখানে গিয়ে খালি প্রাইসটা বাড়াই দিবেন তাহলে তো হয়ে গেছে তাও না তারপরে হচ্ছে কি ধরেন আপনার যদি মনে করেন যে বলে না আপনার এখানে কি এই যে এটা বার্গার না ফুডটা চেঞ্জ করে দিবেন আপনি যদি ফুড চেঞ্জ করে এখন অন্য ব্যবসা করতেছেন ঠিক আছে এখানে ধরেন আপনি পিজ্জা দিলেন পি আই জে 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 পিজ্জা এখন পিজ্জার ব্যবসা করতেছেন তাই না তো ওকে করেন দেখেন এই যে 10টা পিজ্জা আপনার 10টা 20টা পিজ্জা 10 হাজার টাকা ওকে তো এরকম করে আপনি সফটওয়্যার মডিফাই করতে পারবেন সফটওয়্যারের উপর হ্যাঁ পিএসপি দিয়ে তো পিএসপি দিয়ে আমরা ডিটেইলস আরো জানব তো এই জিনিসটা আমি যেভাবে বুঝাইছি আপনাদের এইটা যদি মাথায় না ঢুকে নোট টেনশন আমি আগে যে ভেরিয়েবল আর ডেটা টাইপ বুঝাইছি ওটুক বুঝলে হবে এটা বোঝার দরকার নাই আর যদি কেউ বুঝে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ ভেরি গুড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও বাবাই